presented by Matribhumi Heart Care Limited in association with Alloy Aluminium Furniture, Roshui Khati Shorishar Tel, Jeviko Smart TV, Puli Emergency Contraceptive Pill, Deshbandhu Group. সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজিকে সাথে আছি আমি শ্রাবণী জলি কম বেশি আপনাদের সবারই জানা যে এই আমাদের নিউজিক অনুষ্ঠানটা কি নিউজের চ্যানেলে যখন নিউজিক নিয়ে খবর হয় তখন তো নিউজিক নামটা হতেই হবে নিউজিকে আমরা গল্প করব একজন সংগীত শিল্পীর সাথে তার সংগীত জীবন নিয়ে গান নিয়ে গল্প নিয়ে গানের গল্প নিয়ে কথা বলব তো আজকে এই সংগীত শিল্পীটিকে কার সাথে আমরা গল্প করব নবী দশকের জনপ্রিয় একজন ব্যান্ড তারকা বলা হয়ে থাকে যে সেই সময়কার তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা উন্মাদনা অনেকে বলে পাওয়ার ভয়েস বা পাওয়ার হাউস অফ সিঙ্গিং ভয়েস হাসান আরকের হাসান কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা সবাই আপনাকেও শুভেচ্ছা এবং এটিএন বাংলা নিউজের যত দর্শক শ্রোতা আছে সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা আমরা হাসান আরকের হাসান বলি আপনাকে তো এই যে এই হাসান হয়ে ওঠার গল্পটা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আরক হয়েছে উনিশশো নব্বই বিরানব্বই বিরানব্বইতে বিরানব্বই সালে হয়েছে তারপরে আপনি বিরানব্বই থেকে তো ছিলেন না আমি নাইনটি থ্রি তিরানব্বই সাল থেকে আছি আর এই আর্কের ব্যান্ডের কিভাবে এই আর্কের হাসান হয়ে উঠলেন আসলে আমি আর্কের হাসান যে যেভাবে আমাকে দেখে দৃষ্টিকোণ থেকে সবার জন্য আমি এই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি যে আর্কের হাসান হিসেবে যদি কেউ আমাকে সম্বোধন করে আমি খুব খুশি হই শিল্পী হাসান হিসেবে যদি দেখে একজন শিল্পী হিসাবে সেই দিক থেকেও আমি ইয়ে করি আর কি জিনিসটা এনজয় করি আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে গান করিনি আমি অনেক লেট এই যে গান করেছি যেটা অনেকে বিশ্বাস করে না যে আমি অনেক লেট এই যে গান স্টার্ট করেছি আর ইট ওয়াজ লাইক টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড আমি বাইশ থেকে তেইশ বছর বয়সে আমি গান শুরু করি তো আর এটা কিভাবে সম্ভব অনেকে জিজ্ঞেস করে কেননা কারণ সঙ্গীত একটা অনেক চর্চার বিষয় আমরা জানি যে যিনি শিল্পী আমরা অনেক শ্রদ্ধেয় গুণীজনের কথা শুনেছি যে ছোটবেলা থেকেই অমুকের কাছে হাতে খড়ি চর্চাটা এইভাবে এসেছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা অনেক ব্যতিক্রম ধর্মী ছিল আমার ক্ষেত্রে অনেক ব্যতিক্রম ছিল অনেক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার আছে সেগুলো এক কথা শেষ হবে না শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমি ছোটবেলা থেকে সংস্কৃতি মনা ছিলাম আমি স্কুল লাইফেই কবিতা লিখতাম সমাবেত সঙ্গীত হলে ওখানে সবার পঞ্চ চল্লিশ পঞ্চাশ জন একসাথে গান গেলে ওখানে দাঁড়ায় যেতাম বা সব কিছু সাংস্কৃতিক পরিম অঙ্গনের সমস্ত কিছুতে আমি চেষ্টা করতাম অংশগ্রহণ করতে আর্কের প্রথম অ্যালবাম বের হয় উনিশশো বিরানব্বই সালে তখন আপনি ছিলেন না উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রথম মানে আপনি আসার পরে আপনার প্রথম অ্যালবাম আর্কের সাথে যুক্ত হয়ে তাজমহল তাই তো সেই তাজমহলে মানে দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল সেখানে অনেক গান ছিল সুইটি গুরু আমরা গান শুনব আপনার এই গানের গল্প শুনব তবে সুইটি নিয়ে অনেক অনেক জায়গাতেই আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন সুইটি নামে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে সুইটি নামে কেউ ছিল কি না আদৌ সেই সুইটি আজও আমি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই এটা আমার 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 একটা প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সুইটি বাট এখানে সুইটি বলে কাউকে আমি চিনি না বা আমার আমার প্রথম পেমেন্ট নাম সুইটি না এরকম তো এখানে তার সুইটি নামটা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে আপন জনটাই তার সুইটি সেই জন্য এটা একটা নামটাকে আপনি সুইটি একটা নাম দিয়েছেন প্রত্যেকটা মানুষেরই প্রিয় মানুষটাই তার সুইটি হ্যাঁ এখন আমার যে অনুভূতিগুলা সুইটির প্রতি বা এই গানের ভিতর বর্ণনা আছে প্রতিটা মানুষেরই তাই হয় হ্যাঁ সেই জন্য সুইটি একটা সিম্বলিক নেই যা সবার হতে পারে হতে পারে যার 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 নিজের ব্যাপারটা তার সুইটি সুইটি গানটা আসলে একটা চিঠি 
সুইটি তুমি আর কে দো না অভিমান কর না দূরে দূরে থে কো না ঘুমাস না ঘুমাস না নারে না ঘুমাস না জানি না এই গান শুনে সুইটি কি দূরে দূরে ছিল না কাছে এসেছিল অভিমান ভেঙেছিল না আসলে আমি মনে করি যে প্রেমের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি হলো ব্যবধান বা বিরহ যে যে ভাষায় বলে তো মানে আমার আমার নিজের ভাষায় ত্যাগ ত্যাগ যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্ট হ্যাঁ সেরকম বা যে প্রেমের ব্যাপারটায় যে মিলন হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই এই এই জিনিসটা আমার আমি ইয়ে করি না আর কি বাধ্যবাধকতা মনে করি না প্রেমের থেকে কি প্রাপ্তি এটাই হলো মেইন এটাই সবচেয়ে বড় উল্লেখ করার মতো বিষয় যে আমি কি পেলাম আমার প্রেম থেকে ব্যান্ড যেহেতু আপনি তিরানব্বই সালে যুক্ত হন আর্কের সাথে তারপরে একের পর এক হিট হিট অ্যালবাম আপনি দিয়েছেন আমাদের দর্শকদেরকে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাজমহল ব্যান্ডের কথা তো বললাম তারপরে ছিল জন্মভূমি আপনি কাজ করেছেন অনেক মিক অ্যালবামে কাজ করেছেন আপনাদেরকে জেমস প্রয়াত আই বাচ্চু এবং আপনাকে এই তিন রত্নকে নিয়ে হয়েছে অনেকগুলো মিক্সড অ্যালবাম আপনারা চমৎকার চমৎকার গান দিয়েছেন আমাদেরকে আয়ু বাচ্চু আমাদের মাঝে নেই তাকে নিয়ে আপনার যদি কোনো অভিজ্ঞতা বা তাকে নিয়ে সুন্দর স্মৃতি আপনার আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে এমন কিছু শুনতে চাই মানে সহজ কথা বলতে গেলে তিনি ছিলেন আমাদের ব্যান্ড সঙ্গীত অঙ্গনের একজন কি বলে এটাকে অভিভাবক যেটাকে বলে আমি আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলছি আমি কি বললে সঠিক হবে এক কথাই বলতে গেলে উনি ছিলেন একজন অভিভাবক উনি হি ওয়াজ ভেরি ইন ভেরি পার্সন বাংলাদেশের স্টুডিও কালচার অডিও কালচার এগুলো ডেভেলপমেন্টে ওনার উদ্যোগ এবং কনসেপশন আমাদেরকে আসলে অডিও ইন্ডাস্ট্রি বা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ওনার অবদান আছে ইটস নট দ্যাট যে হি ইজ এ সিঙ্গার অনলি বা উনি একজন সুরকার বা উনি একজন কম্পোজার এটা না গানকে নিয়ে আমাদের ব্যান্ড সঙ্গীতে আমরা যেভাবে চড়াই উতরাই পার হয়েছি সেক্ষেত্রে ওনার অবদান অনস্বীকার্য তার সুর করা গান করেছেন আপনি আমার সত্যি সব আমি সত্যি আমি সেই আমি দুর্ভাগ্যবান বলতে চাই আমার সেই সৌভাগ্যটা হয়নি তবে আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি তার কাছে গিয়েওছি আমি তার কাছে গিয়েছি যে ভাবছি আপনার সুরে গান গান গাব যাই হোক যখন দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে বাচ্চুভাইকে দেখতাম আর কখনো স্টুডিওতে কর্মক্ষেত্রে দেখতাম কখনো বা ধরো একসাথে কাজ করতে যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে আর বাচ্চুভাইয়ের কারণে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি বা অনেক কিছু জানতে পেরেছি বা ওনাদের সান্নিধ্যটা আসলে বাচ্চুভাইয়ের মতো একজন সঙ্গীতজ্ঞ সান্নিধ্য সত্যি আমি ভাগ্যবান মনে করি নিজেকে কেননা এখনকার অনেকেই সেটা পাইনি বা একটা সময় ছিল যখন আমরা একসাথে এই জার্নিটা করতাম মিউজিক জার্নি বাচ্চি ভাই যখন স্টেজে গান গাইত তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায় আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ যতটুকু তোমার কাছে 
তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না আমিও দর্শকদের সাথে গলা মেলাতাম মানে এই ব্যাপারটা বোঝানো যায় না মানে উনার উনার বিষয়টা যেন এই গানটার মধ্যেই আছে এই যে তিনজন একসাথে সেই সময়কার একদম মানে কি বলবো তুঙ্গে ওঠা আপনারা শিল্পী জনপ্রিয় শিল্পী এবং তিনজনের গানের আলাদা আলাদা শ্রোতা আবার অনেকে একসাথে আপনাদের তিনজনকে একসাথে চাইছে তিনজনের মধ্যে আপনাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কি না প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে আসলে কি বুঝায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তবে অবশ্যই একটা অ্যালবামে যদি তিনজন গান গায় সবাই চেষ্টা করবে যে তার গানটা একটু ভালো হোক বা যত্নশীল হবে কেয়ারিং হবে তিনজন একসাথে যে অ্যালবামে গান করব এখানে দেখা যাবে তিনজনই তার গানের প্রতি একটু বেশি মনোনিবেশ করতেন একটু এক্সট্রা কেয়ারিংনেসটা কাজ করে এটা আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় না এটা হচ্ছে একসাথে পথ চলতে গেলে আসলে একজন পিছিয়ে থাকলে একজন বেশি আগে চলে গেলে যেমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ এটা একটা ভালোবাসা একটা মিউজিক্যাল মিউজিকের একটা প্রতিশ্রুতি থেকে এটা হয় বাহ মানে সেই সময়কার প্রতিশ্রুতি এখন আসলে কতখানি পাওয়া যায় এখন তো আসলে অ্যালবাম ওরকমভাবে হয়ও না মিক্স অ্যালবাম খুব কম হয় সেই সময়ে যেমনটা ছিল দর্শক যেমন চাইতো এখনও চায় কিন্তু তেমনভাবে পায় না কমিটমেন্টটা সম্পূর্ণ নিজের উপর কাজ করে এটা কোনো এটা কোনো প্রতিযোগিতার বিষয় না বিষয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় না এটা হচ্ছে নিজের রুচির ব্যাপার যেমন একটা ক্যাসেটে যখন একটা গান যায় আগে আমি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা বলছি যখন একটা ক্যাসেটে একটা গান যায় তখন হয়তো কেউ এরকম করে যে হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে ও কে দান হ্যাঁ কোনো রকম শেষ হ্যাঁ আবার কেউ এমন করে না না কোনো শিল্পী এমন করে না না হয় নাই তুমি বললে তো হবে না আবার নাও আবার নাও মানে এটা কেন যে এই এই ফিতায় এই গানটা থেকে যাবে চিরকাল ওই মুহূর্তের জন্য এটা ঠিক আছে কিন্তু চিরকালের জন্য এটা ঠিক নেই হ্যাঁ তো এই এই এটা হচ্ছে নিজের প্রতি কমিটমেন্ট গানের প্রতি নিজস্ব কমিটমেন্ট হ্যাঁ যেটা একটা এক ধরনের ওয়াদা হ্যাঁ যেটার কোনো কোনো কারণ নেই যেটার কোনো প্রেশার নেই যেটার কোনো টাকার জন্য না মানে এই ধরনের ব্যাপার এই জিনিসটা ছিল সবার মধ্যে আমি আমি আমার সহকর্মী যারা ছিলেন অনেকের আপনি যেটা বললেন বাচ্চু ভাই জেন্স ভাই সবার মধ্যে এই জিনিসটা ছিল হ্যাঁ এই কারণেই আমরা অনেক কাল যে গান আমরা পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে একটা ব্রেক নেব দর্শক শুনছিলাম গানের প্রতি হাসান ভাইয়ের সেই কমিটমেন্টের কথা নো কম্প্রোমাইজ এরকমই আমরা শুনছিলাম আরও গল্প শুনব সেই সব গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আবারও ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতি নেব presented by Matribhumi Heart Care Limited in association with Alloy Aluminium Furniture, Roshui Khati Shorishar Tel, Jevico Smart TV, Puli Emergency Contraceptive Pill, Deshbandhu Group. Presented by Matribhumi Heart Care Limited in association with Alloy Aluminium Furniture, Roshui Khati Shorishar Tel, Jevico Smart TV, Puli Emergency Contraceptive Pill, Deshbandhu Group. গান গল্প গানের গল্প নিয়ে আবারও চলে আসলাম আমরা মিউজিকে দর্শক আপনারা তো দেখছেনই আমাদের সাথে আছেন জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা হাসান আরকের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তৃতীয় অ্যালবাম জন্মভূমি অনেক গান আছে আটানব্বই দিকে সাতানব্বই শেষের দিকে হতে পারে হতে পারে যারে যা অভিমানী নয় বাংলাদেশ এরকম অনেক গান আমরা সেই অ্যালবামে পেয়েছি যারে যা উড়ে যা এই গানটার পেছনে লেখার পেছনে কোনো গল্প বা কোনো সেই ধরনের মেসেজ কি আমরা মানে এই গানের ভিতরে ওই সেম সুইটের মতো একটা মেসেজ আছে যে ভালোবাসা এমন জিনিস যেটার কোনো বিকল্প নেই বা যেমন ফার্স্ট লাভ এটার কোনো বিকল্প নেই হতে পারে এরপর অনেক মানুষের জীবনে মহৎ প্রেম আসতে পারে কিন্তু কোনো অল্টারনেটিভ নেই যেমন সূর্যের অল্টারনেট সূর্যের কাছ থেকে আমি চাঁদের সুরুবি চাইতে পারি না বা তুলনা হয় না 
চাঁদের থেকে সূর্যের সূর্যের সেই তেজ আমি আশা করতে পারি না হ্যাঁ ঠিক তেমনি যেটা ইউনিক যেটা প্রথম প্রেম হোক আর যাই হোক সেটা পৃথিবীর যেখানেই যাও সেটা কোনো কপি হয় না এই গানে এই কথাটাই বলা হয়েছে এবং যদি সেক্ষেত্রে হয় কি একজন অন্ধ প্রেমের মধ্যে পড়ে যায় তাই একটা ছেলে বলছে এখন আমি মানে তোমার অথবা আমি আর খুঁজা পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবো না কারণ তুমি আমার প্রথম প্রেম সেই জন্য আজ আমি অন্ধ হয়েছি দৃষ্টি সীমানায় যতটুকু দেখা যায় সব আমার দেখা হয়েছে এখন আমার আর কিছু দেখা নেই আমি অন্ধ হয়েছি তোমার প্রেমের বিরহে আমরা কি একটু সুরে সুরে একটু শুনতে পারবো সেই কথাগুলো আমাদের দর্শকদের জন্য যেখানে সীমানা বন্ধুরা মা তেমনি ব্যবধান এমনিতে অবসান আজ অবেলাই বলে যাও আজ অবেলাই বলে যা উড়ে যা উড়ে যা যারে যা উড়ে যা পাখি তারে বলে যা সে যেন আমারে কখনো ভুলে না রে যারে যারে যা উড়ে যা পাখি তারে বলে যা সে যেন আমারে কখনো ভুলে না রে যারে যারে যা সেই মন পাখি যেমনটি করে রুমালের কোনায় লিখে রাখত ভুলো না আমায় প্রেয়সী তার প্রেমিককে যাতে প্রেয়সীকে ভুলে না যায় তেমনই সে মন পাখিও উড়ে উড়ে গিয়ে যদি বলতে পারত মনকে বলা মন যা তুই বলে আয় বলে আয় যেটা মানে এই জিনিসটা আর কোনো কাউকে বলার জন্য ওটা যে নিজের সাথে নিজের কনভার্সেশন যে ব্যান্ডটি ছিল একসময় আপনি সেই ব্যান্ড থেকে বের হয়েছিলেন আবারও কিছুদিন পরে আবারও যুক্ত হয়েছেন সেই ব্যান্ড থেকে হঠাৎ চলে যাওয়াটা এটার কোনো নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিল আসলে আমি মনে করি প্রত্যেকটা শিল্পীরই একটা মিউজিক জার্নি আছে লাইফ এমনকি যারা শিল যারা সঙ্গীত শিল্পে না অন্য শিল্পী তাদেরও একটা লাইফ জার্নি আছে হ্যাঁ তো আমার সেখানে কিছু উত্থান আছে পতন আছে কিছু ব্যথা বেদনা হাসি আনন্দ সুখের স্মৃতিও আছে তো এটা চিরন্তন এটা হ্যাঁ এটা চিরন হ্যাঁ তো এটা নাথিং সিরিয়াস এর এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে আমি আজকে বসে আছি এই যে গান করছি বা গান করতে চাচ্ছি বা আমি আবার ফিরে আসছি যে যেভাবে বলুক না কেন একদমই কখনো মনে হয় না যে আবারও সেই আশিকুজ্জামান টুলু পঞ্চম আপনি এই তিনজন যদি আবার একসাথে হতে পারতেন সেই আর্ক ব্যান্ড সেই আর্ক ব্যান্ড আমরা দর্শকরা ফিরে পেতাম বা আপনি আপনার সেই সন্তুষ্টির জায়গাটা পেতেন কি আসলে সন্তুষ্টির জায়গাটা যে কথাটা আপনি বলেছেন ওটা একটা বিষয় আর তার আগে যে প্রথম পার্টটা বলেছেন ওটা আর একটা বিষয় সন্তুষ্টির কথা যদি বলেন একজন শিল্পী কিন্তু কখনো স্যাটিসফাই হতে পারে না আপনি যে গানটি একটু আগে যারে যার বললেন সেটা আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে গাওয়া গান আমি যত গান গেছি কোনো গানে এত সময় নিয়ে গাই যারে যা হ্যাঁ মানে যদি আমার নিজের লেখা নিজের সুর কিন্তু আমি আগে অনেকবার গেছি আমি জানি তারপরেও ব্যাপারটা ঘটনাটা এরকম হয়েছিল কারণ গানের গভীরতাটাকে ফুটানোর জন্য আমার সন্তুষ্টি ছিল না স্যাটিসফ্যাকটরি ছিল না আমি যদি বলি যে আপনি আমি আপনার ভক্ত দর্শক কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা তিনজন যখন ছিলেন আর কে তখন যে গানগুলো তৈরি হয়েছে যে গানগুলো এত উন্মাদনা পেয়েছে দাপটের সঙ্গে শাসন করেছে আর তখন কিন্তু সেই আর্ক এখন সেই আর্ককে আমরা খুঁজে পাই এই তিনজনের যে আপনি যেটা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি রাইট হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে টিম স্পিরিট এই তিনজনের মধ্যে যে সিং ছিল স্পেশালি পঞ্চম আর আমার মধ্যে সুরের ব্যাপারে ইয়ার কালচার করার ব্যাপারে যে একটা সিং ছিল হ্যাঁ এরকম আপনি দেখেন যে এর আগেও বা এর পরেও অনেক কাজ আছে যেখানে টিম স্পিরিটের নমুনা দেখা যায় হ্যাঁ যারা এখনও আছে বা অতীতে ছিল একটা কাজ তারা রেখে গেছে 
এরকম আর্কের অ্যালবামটার কথা বলে এরকম টিম স্পিরিটের উদাহরণ আসে অ্যাবসলিউটলি রাইট এই এরকম একটা সিঙ্ক এরকম একটা টিম স্পিরিট আসলে রেয়ার হুম এটা খুব ভালো কথা তবে এর এখানে শুধু টিম স্পিরিট থাকলে হবে না সবাইকে সিনসিয়ার থাকতে হবে যেমন আমি বললাম যে সুর কথা এই ব্যাপারগুলো আমি টেনশানে থাকি হ্যাঁ আমার সিনস আমার ডিসস্যাটিসফ্যাক্টরি একটা ব্যাপার কাজ করে স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা তৃষ্ণা থাকে ঠিক তেমনই আর আরেক যে টিমের আরেকজন কেউ তার কম্পোজিশনের ব্যাপারে এই তৃষ্ণাটা রাখতে হয় যে গিটারিস্ট থাকে গিটার বেড়া থাকতে হয় যে কম্পোজার তার কম্পোজিশনের ব্যাপারে থাকতে হয় হ্যাঁ তো যখন সবার মধ্যে এটা থাকে এবং সবার মধ্যে সিঙ্ক হয় তখন এরকম একটা गल्पेल जीवन धारा मिसे जाए जनमानव गान तक अवश्य गभरता आज अस्वीकार करा जा गान स्टाइल অনেকেই বলে আপনি বাংলাদেশের মাইকেল জ্যাকসন আপনি আপনি নিজেও স্বীকার করেন কি যে আপনি মাইকেল জ্যাকসন কে মাইকেল জ্যাকসন কে কপি করেন অনুসরণ করেন গেট আপে হেয়ার স্টাইলে গান স্টাইলে সত্যি কি তাই কারণ ওনার সাথে আমার চেহারার মিলটা নাই একদমই আজকে কত বলে চেহারার মিল আছে সত্যি আছে এবং সেই অনুকরণটা কি ছোটবেলা থেকেই না এই গানের ফিল্ডে এই গানের প্রাঙ্গনে আসার ভালো লাগা এবং ভালোবাসা প্রেমের ব্যাপারটা ছোটবেলা থেকেই ওনার কিন্তু তখন তো আসলে আমি কোনোদিন গান গাবো এটা জানতাম না বা কেবল কেবল আমি শুনছি বা জানছি অবাক অবাক সঙ্গীতের অবাক বিষয়টা কেবল কাজ করছে একটা ইনোসেন্ট বাচ্চা যেমন সব কিছু অবাক বিষয় দেখে অনেক ভালো লাগা জিনিসটাকে ঠিক আমার কাছে মাইকেল জ্যাকসন এরকম ছিল যে আমি একটা শিশু ওনার কাছে আমি অবাক বিষয় নিয়ে ওনার মাধুর্য এবং ওনার অসাধারণ ব্যাপারগুলো আমি ইয়ে করতে ইয়ে করতে পারছি না আর কি মানে আওলায় যাচ্ছি এত ভালো লাগতেছে ওনার মানে ছোট একটা শিশুর কাছে তার অবাক হওয়া ফিলিংসটা যেরকম আমার ওনার প্রতি আমার ফিলিংসটা এরকম ছিল আমরা সব সময় হাসানকে এক ধরনের স্টাইলে গান করতে দেখেছি স্টেজে টিভি শোতে সেই স্টাইলটা একদমই তো নিজের স্টাইল যদিও আপনি অনুসরণ করেন মাইকেল জ্যাকসনকে কিন্তু আপনার গানের ক্ষেত্রে মনে হয় যে এটা গান শুনলে বা গানের ভঙ্গি বা দূর থেকে দেখলে মনে হয় হ্যাঁ এটা হাসান গাইছেন এইটাকে মানে কিভাবে নিজের ভিতরে আয়ত্তে নিয়ে আসলেন যে আপনার এই গানের স্টাইলটা এমনভাবেই হবে আসলে আমি যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন অনুকরণ অনুসরণ তো আমি কখনো হয়তো ইংরেজি গান গাওয়ার জন্য আমাকে বিভিন্ন গান মুখস্ত করতে হয়েছে কখনো জ্যাকসনের গান করতে গেলে সেটা আমাকে কপি করতে হয়েছে অনুকরণ করতে হয়েছে কপি কিভাবে গাচ্ছে কি সাউন্ডটা শুনতে কেমন গলাটা কেমন ওটা অনুকরণ করে কিন্তু যদিও হয় না হবে না ওর এই কাছাকাছি যাবে কিন্তু হবে না ঠিক তেমনই আমাকে অনেককেই অনুকর অনুকরণ করতে হয়েছে কর্মক্ষেত্রে তো যেটা বলছিলাম যে সেই সেটা করতে যে কিন্তু অনুকরণের প্র্যাকটিসটা হয়েছে যে কিভাবে টোনাল ব্যাপারটা মিলাই দেওয়া যায় কিভাবে গলার কাজটা এরকম দেওয়া যায় এই সিঙ্গার যেভাবে করেছে সেটা এরকম মাইকেল জ্যাকসন করেছে এরকম এক একজনের এক একটা ইউনিক ব্যাপার থাকে বা ওয়ে অফ 
স্টাইল থাকে একটা জন একটা স্টাইলের ইয়ে থাকে আপনি অনেক গান গেছেন নিজের কোন গানটা আপনার সবচেয়ে প্রিয় গাইতে খুব ভালো লাগে অফকোর্স তাজমহল তাজমহলের আগে একটু গুরু গানটার পেছনে যদি একটু গল্পটা সংক্ষেপে বলেন যখন আমি আমি গান শুরু করি একটু আগে বলেছিলাম লেট এজ এ আমি জীবনে প্রথম স্টেজে গান গাই 93 তে হ্যাঁ এবং সেই বছরই আমার একটি গান রিলিজ হয় কপিয়ার টু বলে একটি মিক্সড অ্যালবাম হ্যাঁ যে একটা গান হয়ে বের হয় এবং সেটা সামহাউ ফরচুনেটলি সেটা সাকসেসফুল আর কি মানে মানে গানটা হিট করে সুপার হিট বা যাই বলেন না বাজারে এটা সাকসেসফুল হয় যার জন্য মাস পিপল ইয়াং জেনারেশন লাইক করে যার জন্য অনেকে আমাকে না বুঝে গুরু গুরু বলে ডাকতো গুরু গুরু কিন্তু আমি কিন্তু আসলে যেটা সত্যিকার মিউজিক স্টেজে সেই জার্নিটা আমার শুরুই হয়নি হাতে করি হয়নি এখনো আমি যখন স্টেজে গান গাইতে গেলাম তখন সবাই আমাকে গুরু গুরু তখন আমার খুব এটা আত্মসম্মানে লাগতো যে আমাকে কেউ চেনে না আমি জীবনে প্রথম স্টেজে গাওয়ার কেবল শুরু আমার ডেবিউ ডেবিউ টাইম এখন তো আমাকে তো গুরু বলাটা খুবই নিজেকে ওই পর্যায়ে তখন খুবই 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 অন্যায় এটা আমার নিজের কাছে নিজেকে নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে অনেক ছোট লাগতো যে কেউ গুরু বললে আমি খুশি হয়ে যাব নো আমি তো আমি তো এখনো শুরুই করিনি আমার হাতে করি তোমরা এই যে এই তারণাটা থেকে আমি একদিন এই গুরু গানটা লিখি যে গুরু হলো সেই যে গুরু যে কেউ গুরু হতে পারে না গুরু সেই যে ঘুমন্ত জাতিকে পথ দেখাতে পারে যার বাণী যার মেসেজ ঘুমন্ত জাতিকেও জাগিয়ে দিতে পারে আমি গানটার মধ্যে হচ্ছে লালনের ওই এক তারাতে যে ভাবের মেলা তিনি সৃষ্টি করেছেন হ্যাঁ তা আজও অন্তরের জ্বালা মেটাতে পারে সেই জন্য এটাকে বলে গুরু গুরু দর্শক নিউজিকে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের ব্যান্ড তারকা জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা হাসানের সাথে গল্পে গল্পে একেবারেই শেষ দিকে চলে এসেছি নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন এই আনন্দ উদযাপনে থাকবেন সবাইকে আরবারও ঈদের শুভেচ্ছা সবসময় এটি নিউজের সঙ্গে থাকবেন ফিরছি আবারও হাসানের সঙ্গে গানে গানে বিদায় নিব আমি তো বলতে পারি যদিও তাম সম্রাট শাহজাহান মমতা স্মৃতি করতাম আমি প্রেমের সমাধি তাজমহল এ Presented by Matribhumi Heart Care Limited in association with Alloy Aluminium Furniture, Roshui Khati Shorishar Tel, Jevico Smart TV, Puli Emergency Contraceptive Pill, Deshbanthu Group.